好巧啊！我昨天一直联系不到你，还怕你出什么事了，所以我赶紧过来了。你看，给你带了早餐。我已经吃过早餐了。那也不能浪费啊！你等我一下，我去放冰箱。表白果然立竿见影啊！这一大早就等着维琪上班呢。早上好啊，小宁。早上好啊。早，你们站在这干嘛？依然。你怎么会在这儿？你和老顾该不会……你别乱想。我还没问呢，紧张什么呀？顾晨宇，你到底什么意思嘛？收了我的录音胸，居然还是这个态度。嗯、对了，陈宇，唐雪的新的录音已经发过来了。我听了一下，效果还不错。这些事情回公司说吧。好吧。上班时间画画不好好工作，跟我进去开会。是啊，我也这么觉得。所以，我们是不是可以直接定唐雪作为女二号了？我反对。郝总，唐雪不来参加海选，我们就直接录用。那么为什么之前要搞海选？之所以要海选，就是为了多给新人机会，多挖掘新人，尤其是我们自己公司的新人，更应该着重培养。是，培养新人固然重要，但是项目的质量更重要，不是吗？老顾，你有什么想法？等我听完唐雪的试音再决定吧。今天先这样，我还有工作。合同没问题，还是郝总有心啊。你呢，安排在这个咖啡厅工作之余。还能有时间让我陪孩子到游乐场玩玩？我也是正好碰巧听说，您都已经忙了两周，没有时间陪孩子。您看您孩子多可爱，还是应该多花点时间陪陪才是。而且我们这次合作这么顺利，也多亏了您的支持。顾总的冷静睿智，郝总细腻周到，菠萝公司有二位的配合，这么完美的拍档，一定很快在业内打响名气。您过奖了。那就祝我们合作愉快，合作愉快，合作愉快，合作愉快。陈宇，我们毕业之后好像就再也没有来过游乐园这种地方了吧？你看，今天我们门票钱也花了，待会儿没什么事儿，要不我们在这玩一会儿再回去吧？毕业前。我们好像也没有来过游乐园吧，陈宇，我我其实是想，最近我们不是一直在忙忘川的事情吗？偶尔也是需要休息的，对不对
。哎，真月，你看，那边是谢飞跟夏小宁吗？这么巧，你看他们是不是在约会啊？哎，没事。你看，谁来了？嗯、真的好巧啊！没想到你们两个不食人间烟火的人。也有闲情逸致来游乐园，怎么，只准你们两个来约会，我们就不能来玩了？我可没这么说。那接下来什么安排？一起啊？不用了。陈宇，你看难得这么巧，而且人多，不是更热闹吗？要不我们就一起玩吧。小宁，你应该不介意吧？我很介意。我们走，拜拜。小宁，这怎么了？火气这么大。陈宇，我们好像已经很久没有这样子两个人一起吃饭了。上次我找你去学校那边吃饭，结果还被你给放鸽子了。那次，抱歉。都这么多年了，我还不懂你吗？陈宇，其实我有些话想跟你说。在过去无数的日子里，其实我都很想把心底的话告诉你，可是我一直都没有勇气，我不敢再等下去了。欢迎光临。这是什么意思啊？哦，餐厅活动吧，是吧？哦，对的。谢谢。我真的很怕，我害怕我要是再等下去，我会失去你，甚至失去在你身边看着你的机会。嫣然，陈宇。不想吃饭了，啊？我们去喝酒吧，我想喝酒。喝酒。嫣然，我早就跟你说过了，从你来我家的第一天开始，我就拿你当亲人看待。我不是要做你的亲人，这么多年了，我的心思你一点都不知道吗？别说了，如果我们能够在一起，早就在一起了，不是吗？我真的只拿你当妹妹看，是因为夏小宁吧？陈宇，你有没有想过，夏小宁她才来公司多长时间？这么短的时间内，他就可以把你跟谢飞搞得团团转。你可以想他有多……别说了，跟任何人都没有关系
，我就当今天的事没有发生。你说的话，我也当没有听过。喝这么多酒，老顾，我就不信，我每次都输给你。这个小姑娘她不懂欣赏我的好，就交给你了。付不起是不是？这点酒呢，我还是请得起的。不行，玄记在顾晨宇头上，他欠我的。怎么了？兄弟反目了？嗯、如果你是来嘲笑我的话，还是请回来。我今天没心情跟你闹。哎，我是那种幸灾乐祸的人嘛，我是有预感，今天在这个地方会有人需要倾诉，我特意赶过来的。不需要，不需要，滚蛋，滚蛋喝一杯。不了，谢谢。送他回去、啊？为什么我送啊？上一次是他送的，你好吧？去呀、啊！他
他跟小宁住一起，现在老顾一定在家照顾小宁。今天已经表白失败了，难道要再回去卑微狗粮？嗯，嗯，我的酒呢？别碰我！我要喝酒。喝酒嗯，怎么低在头上？你这个嘟嘟。别乱摸！我给你唱个歌。你说再把嘟嘟嘟嘟嘟嘟，行行行行，别唱了。嘿，这样。我好不容易把这首歌给忘了，又被你找回来了。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，行了。嗯。你一个人独去，我走了。哎，哥们儿，哥们儿别走。哎，爸爸再给你们下来唱一个。我什么辈分啊？来，嘟嘟嘟，哎呀！我警告你，你你个。送他回房间，送他回房间，就像刚刚那样。呃，你们俩什么关系啊？是情侣吗？是。情侣？嗯，不不不，我有喜欢的人了。那个，他喝多了，还想小便，跟我走一趟。啊，误会。哎，听我说，姐，说吧。我和他是邻居，不认识。我送他去酒店休息的。他，他硬拽我进去的。我看他喝多了，我就想先回去了。他不让我回家。后来不小心绊倒，就压抑起来。他，他还想要非礼我，他，他欺负我，他，当事人说了。是你强迫他去的酒店，并且想要非礼他。What？ 这这怎么可能啊？我，你你看我，相貌英俊，八块腹肌，还有才多金，年少有为，我非礼他？怎么可能吧？怎么不可能？人不可貌相的多了去了。你看你这样，一看就像惯犯。你呢，先留在这里，好好反省反省。好，警察同志。